फ्रेंड्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस जो है आपकी कि भाई कोई एटम है एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स पर आपका जो इफेक्ट होता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जहाँ तक पर होते हैं तो वो न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन के शेल के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है और एटॉमिक साइज दोनों एक दूसरे के पोर्सन रहते हैं और एटॉमिक रेडियस आपकी तीन टाइप्स की ठीक है एक आपकी कोवलेंट रेडियस दूसरी आपकी वंडरवॉल रेडियस और तीसरी आपकी क्रिस्टल और मैगनी तो कोवलेंट रेडियस आपकी जैसे ये डिस्टेंस है ए से बी का तो आर कोवलेंट दो आइटम्स के बीच में कोवर एंड बॉन्ड है और उनके दोनों न्यूक्लियर को जोड़ दें और उसका हाफ कर दें दैट इज कॉल्ड कोवल रेडियस उसके बाद जो आपकी आर वंडर वॉल रेडियस है दो ऐसे मॉडल की लीजिए नहीं बनी जिनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा जब उनमें आपस में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है तो उनके जो आपके न्यूक्लियाई है पास पास उनके डिस्टेंस को हम कहते हैं ठीक है। आज से आपके डायग्राम सी में बनेंगे जैसे मान लीजिए इसका मान ए डबल डैश डी डबल डैश तो जो आपके आइटम्स हैं दूसरे के पास में है तो इनकी जो रेडियस होगी डाटे आर कोवर और सर्किस्टल और मैटली इसके अलावा भी आपकी आयनिक रेडियस होती है आयनिक रेडियस में आपकी कैटाइन की तो रेडियस हो सकती है और कैटाइन की जो रेडियस है वो आइटम से हमेशा लेस होगी साइज लेस देन आइटम और आपका एनआईन का जो साइज होगा दैट इज ग्रेटर देन आइटम और आपका जो इन तीनों में रिलेशन होगा तो आपकी आर को बोले सबसे छोटी होगी लेस देन आपकी आर क्रिस्टल इज लेस देन आर वन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है दैट वुड बी डिक्रीज कर ठीक है और टॉप टू बॉटम आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कॉन्स्टेंट रहता है लेकिन एन की वैल्यू बढ़ती है तो वो आपकी रेडियस डिक्रीज होती है तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज या रेडियस इंक्रीज तो ये जो ट्रेंड्स है पीरियडिक टेबल में आपकी एटॉमिक रेडियस जनरली फॉलो कर इसमें आपको न्यूक्लियर चार्ज देखना है 
ये सारी की सारी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज वो होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज में यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चार्ज कितना है होगा सेवन का यहाँ पर एट का यहाँ पे नाइन का यहाँ पे टेन का यहाँ पे इलेवन और यहाँ सॉरी यहाँ पे इलेवन और ये ट्वेल्व और ये थर्टी तो आपका जो है यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा साइज अब जब साइज निकल चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो साइज आपका डिक्रीज करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बनेगा एल प्लस थ्री एम जी प्लस टू लेस देन इन लेस देन आपका एफ नेगेटिव इन लेस देन ओ माइनस टू इन लेस देन एम माइनस ठीक है और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इनर्ट गैसेज है उनकी जो रेडियस होती है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उनका कोवल रेडियस या क्रिस्टल रेडियस मेजर नहीं कर सकते हम उनसे वंडरबॉल रेडियस ही मेजर कर पाते हैं तो उनकी जो है एक्सेप्शनली हाई होती है ऐसे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ओ ओ पॉजिटिव ओ माइनस इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में ओ पॉजिटिव तो देन ओ देन ओ में क्योंकि कटाइन जो आइटम छोटा होगा ना बड़ा होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एक दो बार आपका जो है एन यहाँ पर होगा और सल्फर उसका ऑक्सीजन आती है आपकी उसके बाद क्लोरिन आती है एन क्लोरिन और क्लोरिन के बाद आपका यहाँ पर ब्रोमीन आ गया और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर तो ये आपकी थी पिलोडिक टेबल में पोजीशन तो पिलोडिक टेबल में पोजीशन होने की वजह से आपका जो ब्रोमाइड है वो सबसे बड़ा होगा ब्रोमाइड के बाद आपका सल्फाइड और ब्रोमाइड में तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सेट लगा सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज है दोनों ठीक है उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम है और न्यूक्लियर चार्ज कम है दोनों का सेम स्क्रीन इफेक्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्लोरिन पर ज्यादा होगा इसका साइज छोटा होगा तो थोड़ा कम होगा और ये आपका इससे ऊपर के पीरियड में है तो उसका साइज सबसे कम होगा तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक है